the, the whole of this week, there's just one word I was, I was hearing in my heart. I was just hearing one word. Die ganze letzte Woche habe ich ein Wort gehört. I've just been hearing breakthrough, 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 breakthrough. Ich habe nur gehört Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch. I don't know if there's anybody who's believing God for a breakthrough in this place today. Ich weiß nicht, ob hier jemand an einen Durchbruch von Gott glaubt. If there is no one, I, I am believing God for a breakthrough. Und wenn da niemand ist, dann glaube ich daran, dass dann bitte ich Gott dafür. Because I know that God can give me a breakthrough. Denn ich weiß genau, dass Gott mir einen Durchbruch geben kann. The same way I know that God can give you a breakthrough. Und derselbe Gott kann auch dir einen Durchbruch geben. You know, I know without a doubt there's many of us who been believing God for many things. Und ich weiß auch ohne Zweifel, dass viele Leute von uns ähm, für Gott von Gott etwas erwarten. And for a long time we've not received what you are believing God for. Und für eine lange Zeit haben wir nicht das bekommen, was wir gebeten haben. In fact, I believe some of us have given hope. Und ich glaube auch, dass einige von uns die Hoffnung aufgegeben haben. Some have said, oh, it's not going to come to pass then. Let me start praying for another thing. Und einige denken dann, um, das wird nicht passieren, lass uns für was anderes beten. My work today is to let you know that nothing is impossible with God. Und ich möchte, dass du weißt, dass nichts mit Gott unmöglich ist. And because nothing is impossible with him, he can give you the breakthrough, he can give you the answer that you may need. Und gerade weil nichts mit ihm unmöglich ist, kannst du das bekommen, was du brauchst. And actually the message that I'm preaching today is to make you to come to a place of expectance. Und die Botschaft für heute ist dafür da, dass du zu einem äh, Standpunkt kommst, in der du erwarten kannst. If you stopped ex uh, expecting because it has taken a long time, wenn du aufhörst zu erwarten, weil es so lange gedauert hat, then you come to you come back to a place that you are going to expect to see God bringing, giving you the answer. Dann solltest du wieder an den Punkt kommen, wo du erwartest und sehen wirst, dass Gott deine Gebete erhört. But the message is, God will give you the breakthrough that you need. Aber Gott wird dir den Durchbruch geben, den du brauchst. God will break through for you. Gott wird dir den Durchbruch geben. How many of us believe that? Wer von uns glaubt das? I believe that. Ich glaube das. I believe that God is a God of breakthrough. Und ich glaube auch, dass unser Gott ein Gott der des Durchbruchs. And I believe that He's going to break through for me. Und ich glaube auch, dass er für mich diesen Durchbruch machen wird. You know, there's a story in the book of uh, Samuel about David. Es gibt in im Buch Samuel eine Geschichte über David. This is where it's mentioned about a uh, breakthrough. Und da steht etwas über diesen Durchbruch. In Samuel chapter 5 verse 20 it says, and David came to Baal-perazim and uh, defeated them there. And he said, the Lord has burst through for me. The Lord has burst through my enemies before me like a bursting flood. Therefore the name of that place is called Baal Perazim. Und David kam gegen Baal Perazim und schlug sie da selbst und sprach: Der Herr hat meine Feinde vor mir voneinander, voneinander gerissen, wie die Wasser reißen. Daher hieß man den Ort Baal Perazim. In 2 Samuel chapter 5 verse 20 it says, uh, the Lord has burst through my enemies before me like a bursting flood. Und er sagte: Der Herr hat meine Feinde vor mir voneinander gerissen, wie die Wasser reißen. How many of us I've seen a flood before in your life. Wer von uns hat schon mal so einen Flut? This this past week I was I was watching CNN and I, I saw in America there was a, a mighty flood. Und diese Woche habe ich in den Nachrichten eine große Flut gesehen in Amerika. And I don't know what they called. No, I think they they're, they're calling it Irene. They give it a name and they're calling it Irene. Und dieser Sturm hieß Irene. And Irene came and it swept everything. Houses and buildings were swept out of the way. Und dann, dadurch hat äh, gab es eine Überflutung und sie hat alle Häuser überschwemmt. Why? Wieso? Because it is a bursting flood. It comes and it sweeps everything it finds on the way. Denn dieser Überflutung, dieser Strom ist sehr stark. And now David was saying that the Lord has burst through my enemies before me like a bursting flood. Und David sagt hier, dass der Herr seine Feinde wie so eine Flut überschwemmt hat. He compared the way God helped him like a flood coming and sweeping everything that he finds it on his way. Er vergleicht diese Sache, dass äh, der Herr seine Feinde besiegt hat wie so eine Überflutung. The same story we find it in First uh, Chronicles chapter 14 verse 11. Dieselbe Geschichte finden wir in 1. Chroniken. 
He said, and he went up to Be- Baal Perazim, and David struck them down there. And David said, God has broken through my enemies by my hand, like a bursting flood. Therefore, the name of that place is called Baal Perazim. Und da sie hinaufzogen gen Baal Perazim, schlug sie David da selbst. Und David sprach, Gott hat meine Feinde durch meine Hand zertrennt, wie sich das Wasser trennt. Daher hießen sie die Städte Baal Perazim. The place is called Baal Perazim. Dieser, dieser Ort wurde Baal Perazim genannt. This word Baal Perazim, it means the God of the breakthrough. Und dieses Wort bedeutet der Gott des Durchbruchs. From 2 Samuel verse 20, it it says God has passed through for me. Und auch in 2. Samuel, was wir gerade, nein, 2. Samuel 14 steht, Gott ist für mich durchgebrochen. God is a God of the breaking through. Und Gott ist der Gott unseres Durchbruchs. And if you are going through a hard time, I pray that you start believing God to break through for you. Und wenn du in einer harten Zeit bist, dann bitte Gott, dass er für dich diesen Durchbruch macht. And when you start praying, I pray that you 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 start praying and just asking God, God, come like a flood and break through for me. Und wenn du betest, dann sag ihm, komm wie so eine Überflutung und mach diesen Durchbruch. Now, let's read the whole story what happened from 2 Samuel 5 17 to 20. Lass uns die ganze Geschichte lesen von 2. Samuel 5. It says when the Philistines heard that David had be, had been anointed king over Israel, they went up in full force to search for him. But David heard about it and went down to the stronghold. Now the Philistines had come and spread out in the valley of Rephaim. So David inquired of the Lord, Shall I go and attack the Philistines? Will you deliver them into my hands? The Lord answered him, Go, for I will surely deliver the Philistines into your hands. So David went to Baal Perazim, and there he defeated them. He said, As waters break out, the Lord has broken out against my enemies before me. So that place was called Baal Perazim. Und da die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesagt hatte, zogen sie alle darauf, David zu suchen. Da das David erfuhr, zog er hinab in eine Burg. Aber die Philister kamen und ließen sich nieder im Grunde Rephaim. Und David fragte den Herrn und sprach, soll ich hinaufziehen wieder die Philister? Und willst du sie in meine Hand geben? Der Herr sprach zu David, zieh hinauf, ich will die Philister in deine Hände geben. Und David kam gegen Baal-Perasim und schlug sie da selbst und sprach, der Herr hat meine Feinde von mir voneinander gerissen, wie die Wasser reißen. Hm. Daher ließ man die Städte, äh, ließ man, hieß man den Ort Baal Perasim. You know, everything that is written in the Bible in the Word of God is an example for us. Alles, was in der Bibel ähm, geschrieben steht, ist ein Vorbild für uns. To let us know what God did. Und zwar als Beispiel dafür, was Gott getan hat. For us to believe that God can still do the same. Und damit wir daran glauben können, dass er immer noch das Gleiche für uns tun kann. Because God does not change. Denn Gott verändert sich nicht. In fact, the word of God says that he will never change. He remains the same. Denn in der Bibel steht auch, er verändert sich nicht. Er bleibt derselbe. He, he was able to break through for David is able to break through for you. Wenn er damals fähig war, diesen Durchbruch für David zu machen, dann kann er das auch für dich machen. But you see, this is a time David had just been promoted. Aber das ist eine Zeit, in der David gerade hinaufgestiegen ist. David was anointed king. Er wurde zum König gesagt. Over Israel. Über ganz Israel. <laughs> and when the Philistines they had there is a new king that has been anointed, they gathered they, they gathered together and they say, let's go and destroy him. Und als die Philister davon hörten, wollten sie ihn zerstören. You know, not everybody will be happy with you when you are promoted. Und nicht jeder wird ähm, fröhlich damit sein, wenn du hinaufsteigst. Not everybody is happy with you when you are celebrating. Und nicht immer sind alle fröhlich mit dir, wenn du feierst. Not everybody is happy with you when something when when, when something good is happening in your life. Und nicht alle sind glücklich, wenn etwas Gutes in deinem Leben passiert. But you know what? Aber weißt du was? God is happy with you because he's the one who, pro- who has promoted you. Gott ist glücklich mit dir, denn er ist derjenige, der dich dahin gebracht hat. So when we when you are in a place of promotion and the enemy comes uh, the enemy comes and uh, is not happy about it, don't fear. Also wenn du so eine Beförderung erlebst und der Feind kommt und ähm, versucht dich damit zu stören, dann hab keine Angst. You know, 
When we moved here, als wir hierher gezogen sind, we were so happy, we were so excited. Waren wir so glücklich und so aufgeregt. You know, I remember the time we had our first prayer meeting here. Und ich erinnere mich noch an den ersten Gebetsabend hier. Now you know you're sitting comfortable there are, there are seats there's a carpet on the floor Und jetzt sitzen wir hier ganz gemütlich und mit einem Teppich <laughs> We came into this room it was empty this there was nothing there was no carpet the walls were bad were smelling cigarettes Und als wir hierher kamen war noch gar nichts hier kein Teppich und die Wände die rochen noch nach Zigaretten And I remember we were walking we had our first prayer meeting here without seats standing und wir hatten unseren ersten Gebetsabend ohne Stühle und wir haben How many can still remember that day? Wer weiß das noch? I remember that day. Ich erinnere mich noch. We had the prayer meeting here and we thank God for this place. We consecrated this place for the Lord. Und wir haben uns hier zusammengetan und haben ähm, gebetet dafür. And you know that day we were very happy. We were very happy. Und an diesem Tag waren wir sehr glücklich. But I realized that not everybody got happy. Aber ich habe erkannt, dass nicht alle glücklich wurden. Not everybody got happy. Nicht jeder wurde glücklich. Before we came here this place was an empty place and nobody nobody interested in it. Und bevor wir hierher kamen war dieser Platz uninteressant für die Menschen. But after we entered and we started making this place beautiful you you find people oh, they feel bad and uh, uh, people they're not happy about it. Und seitdem wir das alles renoviert haben und uns zusammen hier treffen denken einige dass es nicht gut ist. But you see when you have a promotion not everybody is happy Uh, with you and for you. Also du siehst, wenn du befördert wirst, finden das nicht alle gut. And it's the same thing that happened with with David. Und das ist dasselbe, was mit David passiert ist. And these Philistines, they came together and they said, now let's. It, it's the opportunity. It's a it's a new king. You know, when 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 a new leadership comes in, this leadership they try to to structure things anew. Und wenn ähm, es einen neuen König gibt oder eine neue Leitung, dann versucht sie sich erstmal zu ordnen. So they thought, oh, this is our, our opportunity to destroy Israel. Also dachten die Philister, dass es jetzt die Möglichkeit ist, ihn zu zerstören. One thing they forgot is that Israel are the children of God. Aber eines haben, hatten sie vergessen, denn Israel ist, sind die Kinder Gottes. And one thing they didn't know is that uh, the new king was somebody who uh, consulted God about everything. Und sie wussten auch nicht, dass David einer war, der über alles mit Gott geredet hat. And I like it when David heard that the enemy is coming. Und ich mag es, dass als ähm, David hörte, dass die Feinde kommen. He did not run and try to 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 bring the army together. Ist er nicht äh, losgerannt, um die Armee ähm, zusammenzusuchen? The first thing he did. Sondern das erste ist, was er getan hat. He went into the presence of God. Er ist in die Gegenwart Gottes gegangen. And told God, God, this enemy is coming against me. Und hat es Gott gesagt, dieser Feind kommt. Should I go? Soll ich gehen? Should I go and fight them? Soll ich gehen und gegen sie kämpfen? And God said, go. Und Gott sagte, geh. I am with you. Denn ich bin mit dir. I will help you. Und ich werde dir helfen. You know, it's an encouragement that before you make any step, consult God. Und das ist eine Ermutigung, bevor du irgendeinen Schritt tust, ähm, beziehe Gott da ein. He will advise you how to fight the battle. Denn er wird dir den Rat geben. He will advise you which direction to go. Und er wird dir zeigen, welchen Weg du gehen sollst. And David went before God and he says, Shall I go and attack the Philistines? Und David ist in seine Gegenwart gegangen und hat gefragt, soll ich gehen und gegen sie kämpfen? He asked them, he asked God, will you deliver them into my hands? Und er fragte, wirst du sie in meine Hände geben? And God says, go, I will deliver them into your hands. Und Gott sagte, ja, geh, ich werde mit dir sein. You know, this What you do determines if you're going to get the breakthrough or not. Und das was du tust wird zeigen ob du diesen Durchbruch bekommst oder nicht. David, he went and inquired of God and he asked God for help. He asked first he asked for direction and he asked God for help. Und David war hat als erstes Gott gefragt. The Bible tells us very well. Und die Bibel zeigt uns sehr genau. Do not rely on your own ability or trust not in 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 only what you know. Und die Bibel sagt uns, dass wir uns nicht darauf verlassen sollen, was wir selber können. It's an encouragement for us to inquire of the Lord. Und es ist eine Ermutigung für uns immer Gott mit einzubeziehen. David went and asked God, should I should, should I go after them? Und deswegen fragt David Gott, soll ich dahin gehen? When you inquire of the Lord, he will give you instructions what to do. Und wenn du von Gott etwas erfragst, dann wird er dir genau Anweisungen geben. Amen. 
Amen. And that's why, you know, I usually encourage people when, when you are believing God for something, it's very important you pray about it. Und deswegen ermutige ich euch auch, um, wenn ihr etwas von Gott erwartet, dann solltet ihr auch dafür beten. Pray about it. Pray concerning it. Lift it to God and just tell God what you want. Ihr solltet dafür beten und es einfach zu Gott bringen und ihm sagen, was ihr braucht. Because God is able. Denn Gott ist fähig. To help you. Um dir zu helfen. He's a God of the breaking through. Denn er ist der Gott des Durchbruchs. Is able to bust through for you. Und er ist ähm, fähig, dir diesen Durchbruch zu geben. Is able to give you a breakthrough. Und er ist fähig, dir diesen Durchbruch zu geben. You know, I, 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 I saw another story about Joseph. God broke through for Joseph. Und die andere Geschichte ist von Joseph. Joseph, I, I think each and every one of us knows the story of Joseph. Ich denke, jeder von uns kennt die Geschichte von Joseph. Joseph was sold by his brothers into Egypt. Joseph wurde von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft. Did they sold him into Egypt? Sie haben ihn einfach nach Ägypten verkauft. And he went through different things in Egypt. Und er hat vieles, er ist durch viele Situationen gegangen. God promoted him. Gott hat ihn befördert. And an enemy came and uh, uh, pulled him down. Und dann kam der Feind und hat ihn wieder runtergemacht. And he was put in prison. Und dann wurde er sogar ins Gefängnis geworfen. And in prison. Aber im Gefängnis. He met two people. Um, hat er zwei Leute getroffen. He met getroffen. the baker and the chief cupbearer. Den ähm, Bäcker und die Person, die dem, ähm, Kö dem König immer das Trinken gegeben hat. So he met these two people. Also hat er diese beiden Leute getroffen. You know what I like about God? God has a plan. Und was ich an Gott sehr mag, ist, dass Gott einen Plan hat. No matter where you find yourself in, God has has a plan. Egal wo du dich gerade befindest, Gott hat einen Plan. You know, Joseph was in there. He was locked in prison. Und als Josef dort im Gefängnis war, and suddenly these two people they have a dream. Und plötzlich hatten die beiden Leute einen ähm, Traum. And it happened that God gave Joseph a, the ability to to translate the dreams. Und Gott hat diesem Josef dann die Fähigkeit gegeben, diesen Traum zu deuten. Joseph didn't know. Josef wusste es nicht. But that was the plan that God was going was working out to bring him out of prison. Aber das war der Plan, um, den Gott für ihn erarbeitet hatte, um ihn herauszuholen. And you know, it happened exactly the way he translated. Und es ist genauso passiert, wie er den Traum gedeutet hatte. The cupbearer was restored of his of his job as the king's cupbearer. Und dieser Schenke, der wurde wieder in seine Arbeit um, geführt. But in Genesis chapter 40 verse 23 it says the chief cup bearer or however did not remember Joseph he forgot about him. Aber der oberste Schenke gedachte nicht an Joseph sondern vergaß ihn. You know when when Joseph was translating the dream to the cup bearer. Und als Joseph diesen Traum von dem obersten Schenken um, übersetzt hatte. He told him you are going to get back a job. Hat er ihm gesagt dass er wieder in seine Arbeit zurückkehren konnte. But when you get back a job, please remember me. Aber wenn du wieder dahin kommst, dann erinnere dich bitte an mich. Tell the king that there's a man locked in the cell. Sag dem König, dass es einen wunderbaren Mann gibt im Gefängnis. But when that person got there, he forgot about Joseph. Aber als der Schenke wieder an der Arbeit war, hat er ihn vergessen. Have you experienced or, or have you have you had uh, stories of when the the people when they're doing well, when they're promoted, they forget their friends? Habt ihr von solchen Leuten gehört, die befördert wurden und dann ihre Freunde vergessen? Back home, I, I remember many stories. Eh? We were very good friends uh, with the uh, hard good friends. Und auch bei mir zu Hause damals hatte ich ganz viele gute Freunde. And uh, it happens that these uh, friends, some of them got uh, good opportunities to work in good places. And I tell them, please remember me when there's an opening in your company. Und ähm, einige Freunde haben dann immer gute Möglichkeiten bekommen und ich habe denen immer gesagt, dass sie an mich denken sollen. When they got there, they forgot about me. Aber als sie an diesem Platz kamen, haben sie mich vergessen. Many a, a story uh, that I hear from many people when when somebody a good friend gets an opportunity to go abroad, everybody tries to tell them, okay, please remember us and invite us. Und jedes Mal, wenn jemand eine Möglichkeit bekommen hatte, nach Übersee zu gehen, haben sie gesagt, bitte erinnere dich an uns und ähm, lad uns ein. And then you hear people saying they went there and they forgot about us. Now we are not even good friends anymore. Und dann hört man wie diese Leute sagen, 
Ja, sie sind dahin geflogen, aber sie haben uns vergessen. Wir sind keine Freunde mehr. But you see, the same thing happened to Joseph. This person got his job back and he forgot that there was somebody called Joseph. Und dasselbe ist mit Josef passiert. Dieser Mann ist wieder an seine Arbeit gekommen, aber hat ihn vergessen. The good thing is that God will never forget about you. Das Gute ist, Gott wird dich nicht vergessen. When people forget about you, God will not forget about you. Wenn andere dich vergessen, Gott wird dich nicht vergessen. God has a plan to bring you out. Denn Gott hat einen Plan für dich, dich da rauszuholen. Sometime later, the king had a dream. Um, ein paar eine Zeit später hatte der König auch einen Traum. Nobody could translate the dream that the king had. Und niemand konnte seinen Traum deuten. That's the time that the cupbearer remembered. Aha, I remember the the prisoner. Und in dieser Zeit hat der oberste Schenke dann an Josef gedacht. He remembered about Joseph. Er hat an Josef gedacht. And when Joseph was called, Joseph translated the dream. Und als Jesus als Josef gerufen wurde, konnte er diesen Traum deuten. And when that happened, in Genesis chapter 41 verse uh, 41, it says, So Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. Und dann passierte folgendes, und weiter sprach Pharao zu Josef, siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt. What happens to Joseph? Also was passiert mit Josef? God remembered him. Gott hat sich an Josef erinnert. God gave Joseph a breakthrough. Und Gott hat Josef einen Durchbruch gegeben. And if, uh, I have said just as the beginning that what is written here is for our example. Und so wie ich vorhin gesagt habe, alles was in dieser Bibel steht, ist für uns ein Beispiel. It's to tell us what God can do. Es ist um uns zu zeigen, was Gott alles tun kann. It's to make us to believe in the ability of God. Und es hilft uns in die Fähigkeiten von Gott zu glauben. And to bring us to a place of expectation. Damit wir erwartungsvoll werden. Especially for those who those who've already given up. Und auch besonders für diejenigen, die schon aufgegeben haben. I believe that God wants you to know that you don't need to give up. Und ich glaube daran, dass Gott möchte, dass du weißt, dass du nicht aufgeben sollst. God will. He will. Denn Gott wird wird es tun. He will help you. Er wird dir helfen. He has the ability to help you. Und er hat die Fähigkeit dir zu helfen. We read also after some some time The children of the children of Israel went to Egypt to to join uh, to join Joseph. Und nach einer langen Zeit haben sind die Israeliten auch nach Ägypten gekommen, um mit Josef zu leben. But after some time they were being oppressed and depressed. Aber nach einer Zeit wurden auch sie dort unterdrückt. And God remembered them. Aber Gott hat sich an sie erinnert. God said, now it is time for me to break through for them. Und er sagte, jetzt ist die Zeit, dass ich für sie einen Durchbruch mache. And this is one of the stories I, I, I like in the Old Testament. Und das ist eine Geschichte, die ich sehr mag im Alten Testament. Exodus chapter 3 verse 7. Zweite Mose Kapitel 3. Moses was taking care of the sheep in the desert. Mose hatte um, auf die Schafe aufgepasst. And he saw a burning bush. Und er hat ein Verse 7 he says, the Lord spoke through through the bush, and the Lord said, I have indeed seen the mystery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites. Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. And now the cry of the Israelites have reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them. So now I go, I'm sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Und der Herr sprach, ich habe gesehen das Elend meines Volkes in Ägypten und habe ihr Geschrei gehört über die, so sie drängen. Ich habe ihr Leid erkannt und bin hin herniedergefahren, dass ich sie rette von der Ägypter Hand und sie ausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, an den Ort der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter. Weil nun das Geschrei der Kinder Israel vor mich gekommen ist und ich auch dazu ihre Angst gesehen habe, wie die Ägypter sie ängsten, so gehe nun hin, ich will dich zu Pharao senden, dass du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führest. Wow. When, when I read this story, it usually encourages me. Und diese Geschichte, die ermutigt mich. And I always say, God sees. Und ich sage immer, 
You know, there are many times you go through different pro problems and you think no one sees what you're going through. And sometimes you're crying out for help and it seems no one is hearing your cry for help. But you know, there is somebody who hears your cry for help. And the good thing, he has a plan to help you out. When the children of Israel, they were being persecuted in Egypt, God had a plan to give them a breakthrough. Hatte Gott schon einen Plan, um sie da rauszuholen. And he appears to Moses and he, he tells Moses, now I am sending you to go bring the, my children out. Deswegen erscheint ja Mose und sagt, ich sende dich, um meine Kinder herauszuholen. No matter how hard your situation is, it is not too hard for God. Egal wie schwierig deine Situation ist, es ist nicht zu schwer für Gott. You know, when you are going through a hard time and it takes long before before you receive the answer, wenn du durch eine schwierige Zeit gehst und es dauert lange, dass du eine Antwort bekommst. As human beings, we tend to come to a place we believe, oh, it's impossible. I've tried all, or all I can. I've given all I can, and it's not working out. Dann tendieren wir Menschen gerne dazu, dass wir glauben, dass es unmöglich ist. But you know, as the Word of God says, after you have done the will of God, you are going to receive the promise. Aber in der, im Wort Gottes steht, wenn du nach dem Willen von Gott handelst, dann wirst du auch dieses Versprechen bekommen. What you need to do, don't give up. Be patient and pray. Aber was du tun musst, ist, dass du nicht aufgibst und betest. Pray. Also bete. Be patient. Und sei geduldig. Wait. Und warte. Your day of breakthrough is coming. Denn der Tag deines Durchbruchs. You a day of breakthrough is coming. Dein Durchbruch kommt noch. We've seen that Joseph, he went, he went through this tough time. Und wir sehen, dass Josef durch diese harten Zeiten gegangen ist. It's not that God didn't know about it. Und es ist nicht so, dass Gott nichts davon wusste. He knew about it and he was working out, he was perfecting, and he was getting ready to accomplish that which concerned Joseph. Aber er wusste es und er hat die ganze Zeit daran gearbeitet, es gut zu machen. God wanted Joseph to be the second in command in Egypt. Denn Gott wollte von Anfang an, dass Josef der zweite von dem von Ägypten wird. And that's why he allowed Joseph to go through the things that Joseph went through. Und deswegen hat er es zugelassen, dass Josef durch diese harte Zeit gegangen ist. And it happened also in the Israelites. God knew what they were going through. Und es selber ist mit den Israeliten passiert. Gott wusste, was sie durchmachen. And he was working out. Aber er hat daran gearbeitet. Let me use these words. He was playing out his cards. Und lass uns er hat seine Karten ausgespielt. Yeah, he was playing out his cards and just preparing, planning uh, to bring them out. Also er hat seine Karten ausgespielt und alles vorbereitet, um sie rauszuholen. So if you are sitting here and you've given up, wenn du hier sitzt und schon aufgegeben hast, I'm here to resurrect your expectation. Dann möchte ich deine Erwartung wieder auferstehen lassen. That you start dreaming again. Damit du wieder anfängst zu träumen. Start dreaming again. Fang wieder an zu träumen. Maybe you've Uh, you've dreamt for a long time that you you'll be walking in your breakthrough. Vielleicht hast du schon lange davon geträumt, dass du in deiner in deinem Durchbruch wandelst. But because the situation has been so hard and it it looks so impossible. Aber weil deine Umstände so unmöglich waren. You stopped dreaming. Hast du aufgehört zu träumen? You st you've stopped dreaming. Du hast einfach aufgehört zu träumen. Start to dream. Also ich sage dir, fang wieder an zu träumen. You know, I always I always tell people, dreaming is free. Und ich sage also den Menschen, träumen kostet nichts. Dreaming is free. Träumen kostet nichts. You know, it's so hard to dream when you've just received a knockout. Und es ist sehr schwer ähm, zu träumen, wenn du gerade fertig gemacht wurdest. If you want to be a world master in boxing and then you're given a knockout, somebody comes and hits you, bang, and you fall down, and the referee comes and counts and it's ten, and then it's vorbei. It's hard to dream in such a, a time. Wenn man als Boxer in einem Ring schnell ähm, K.O. geschlagen wird, dann ist es sehr schwer, wieder zu träumen. How many of us watch boxing? <lacht> How many of us watch boxing? Wer von uns guckt boxen? <lacht> When Klitschko is fighting, how many of us watch, how many of us know who Klitschko is? <lacht> you know, uh, from time to time I watch boxing. Und manchmal, ähm, Schaue ich mir dieses Boxen an. 
I started watching boxing because of a, a Christian called Holyfield. Und ich habe angefangen Boxen zu schauen ähm, durch einen Christen, der Holyfield. Did you hear there's a time Tyson beat the ears of one boxer? Habt ihr damals gehört, wie Tyson ein Ohr von seinem Gegner abgebissen hat? Ja, this time he beat the the ears of of uh, Holyfield. Und an dem bei dem Mal hat er das Ohr von dem Holyfield abgebissen. What I like with only Holyfield. You know, uh, boxers, they like, they, they put their shot and here is big and they write their name around the shot. Die Boxer, die haben immer einen um, großen Gürtel mit, seinem, mit ihrem Namen drauf. Holyfield, you know what he's done? He's written Psalms 23. <laughs> he's written Psalms 23. The Lord is my chef. <laughs> Aber dieser Holyfield hat nicht seinen Namen, sondern Psalm 23 geschrieben. Der Herr so, ist mein Hirte. When I saw this man really pushing and hitting and I saw their Psalms 23 that got got my excitement awakened I said oh how okay <laughs> and when before he goes for a, a, a fight he goes for his pastor to pray for him and the pastor prays for him <laughs> but you see when you've just received a knockout it is so hard to dream that you are going to be the winner that you are going to hold the cup you are going to hold uh, the world mastership und wenn du gerade durch ein ko besiegt wurdest ist es sehr schwer zu träumen dass du die meisterschaft ähm, gewinnen wirst but you know even when you're down don't stop dreaming aber auch wenn du unten bist hör nicht auf zu träumen i might be down and out uh, i might be down but i'm not out und wenn du vielleicht unten bist ähm, solltest du nicht draußen sein This year Schalke did not uh, win the Meisterschaft. Und dieses Jahr hat Schalke nicht die Meisterschaft gewonnen. But it doesn't mean next year, next season they cannot win the Meisterschaft. <laughs> Aber das heißt nicht, dass Schalke nächstes Jahr nicht die Meisterschaft gewinnen kann. <laughs> Please. <laughs> <laughs> schwer. <laughs> ja, es ist schwer, aber nicht so möglich mit Gott. <laughs> you know, I... Uh, every Tuesday I, I play kicker with the children. Jeden Dienstag spiele ich Kicker mit den Kindern. And uh, when I used to to start uh, uh, spending my Tuesday with the children and uh, playing with them, they were so good eh, in kicker, and I was just an Anfänger. Und als sie angefangen haben, ähm, als ich angefangen habe, waren sie so gut, und ich war noch ein Anfänger. They were so good in playing kicker, and they used to defeat me. They used to defeat me. Und sie haben mich immer wieder besiegt. And you know. As they did, you, you defeat me and I tell you I am a pro in kicker. Und sie haben mich besiegt und ich habe gesagt, dass ich ein Profi bin im Kicker. Through the years they called me in Kingskid profi. When you go there and ask where is the profi? Who is the profi? They'll tell you this tall African man is a profi. Und wenn du jetzt dahin gehst und fragst, wo ist der Profi, dann wird er äh, werden sie auf mich zeigen. So I was They, they are calling me uh, profi and they're defeating me in the kicker. <laughs> But I kept on dreaming that one day I'll become a profi in the kicker. And the children, they enjoyed playing with me. They enjoyed, because they're always winning. <laughs> But a time came, they did not enjoy playing with me anymore. <laughs> Because now I'm I'm very good. Then yes, but it's very good. I'm 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 very good, and uh, if you defeat me, then you're good. And I'm very good, and when you defeat me, then you're really good. But you see, the time they kept on defeating me every Tuesday, every Tuesday, I did not stop dreaming. Aber auch in dieser Zeit, in der sie mich jeden Dienstag besiegt haben, habe ich nicht aufgehört zu träumen. I dreamt of winning. I dreamt of winning. Denn ich habe davon geträumt zu gewinnen. And now I'm I'm winning. In fact, now I'm playing with the one hand. I just play with one hand, and I'm I'm very good in one hand. Und ich gewinne jetzt auch schon mit nur einer Hand. But you see, you might be down. You might be down. Also du siehst, wenn du kannst vielleicht unten sein. Don't disqualify yourself. You say I am done. I am finished. Aber du darfst dich nicht selber disqualifizieren und sagen, ich bin schon fertig. Dream. Sondern Träume. Dream. Träume. I believe the children of Israel they were dreamers. Und ich glaube auch, dass die Kinder von Israel Träumer waren. They saw a time 
that was going to come that God was going to take them out of Egypt. Und ich glaube auch, dass sie daran geglaubt haben, dass Gott sie irgendwann herausholen würde. And that's why they kept on crying. That's why they kept on crying. Deswegen haben sie immer weiter geschrien. And God appears to Moses and says, I have heard them crying out because of their slave drivers. Und deswegen sagt Gott zu Mose, ich habe ihre Schreien gehört. I've heard them cry out. Ich habe gehört, wie sie geschrien haben. I've heard them cry out. Ich habe ihr Schreien gehört. So this is just to encourage you to continue crying out. Also ich ermutige euch weiter zu schreien. God is able to help you. God is able to give you a breakthrough. God is going to pass through for you. Denn Gott ist fähig dir zu helfen und dir einen Durchbruch zu geben. Now, you might ask me when. Also du kannst mich vielleicht fragen, wann wird das sein? You might ask me when. Du kannst mich fragen, wann wird das sein? I might not know when, but one thing I know is that God will bust through for you. Ich weiß nicht, wann es passieren wird, aber Gott, ich weiß, dass er es machen wird. God will give you a breakthrough. Er wird dir einen Durchbruch geben. There's a lady who used to come with her two children. She was going through a tough time. And they come in, in, in my home and they ask, pray for me, pray for me. And I used to pray with them and counsel them. Ich hatte ein, äh, Frau eine sehr schwierige Situation mit ihren Kindern. Und sie kam zu mir und hat mich immer um Gebet gebeten. I remember this lady did not want to hear anything about waiting. Be patient and continue praying. Und sie wollte aber nie was von um, Geduld oder von Warten hören. Sometimes she used to come with her two children in my house at night. Eh? A younger child was 17 years old by then. And she used to come and they cry. I want the answer now. I want the answer. <laughs> Manchmal kam sie mit ihren Kindern auch nachts und wollte wissen, ähm, ich möchte jetzt die Antwort haben. You know, the first time she came, before I knew how she reacts, I tell her, be patient. Aber bevor ich wusste, wie sie reagiert, habe ich ihr gesagt, sei geduldig. But those days, if you tell this lady, be patient, you, she'll scare you out. <laughs> Aber wenn du ihr das sagen wirst, dann wird sie, sich, wird sie dich einschüchtern. When you mention this word, patience, she screams out. Dann schreit sie los. And when I, I told her, be patient, she screamed out to me, no, I don't want to be patient, I've waited too long. Und wenn ich ihr gesagt habe, sei geduldig, dann schreit sie los und sagt, dass sie nicht mehr warten kann. But you know, pray, wait and expect. Aber bete und warte und erwarte. Pray, wait and expect. Also bete, warte und erwarte. After you've prayed enough, after you've waited enough, keep on waiting. Und nachdem du ähm, schon genug gebetet hast und genug gewartet hast, dann musst du weiterwarten. In 1. Chronicles chapter 4 verse 10. 1. Chronicle Kapitel 4 Vers 10. It speaks about Jabez. Da steht etwas über Jabez. It says Jabez cried out to the God of Israel, all that you bless me indeed and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his Request. Und Jabez rief den Gott Israels an und sprach ab, dass du mich segnetest und meine Grenze mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest mit dem Übel, dass mich nicht bekümmere. Und Gott ließ kommen, was er bat. He wanted God to enlarge him. Und Gott, er wollte von Gott, dass er ihn vergrößert. He wanted God to give him the ability to succeed. Und er wollte die Fähigkeit bekommen, um, erfolgreich zu sein. How many of us want to succeed? Wer von uns möchte auch erfolgreich sein? Do you know there are many places, many churches they are saying that they're telling people not to expect to succeed. But you know, success comes from God. Aber Erfolg kommt von Gott. And when, when we when you read the word of God, we see how God enables different people to be successful. I always tell people, don't expect seeing me failing. Und ich sage es immer, erwarte nicht, dass du mich als Versager siehst. Don't expect seeing me fail. Und sieh nicht, ähm, du erwarte nicht, dass du mich ähm, versagen siehst. I see God is able to make me succeed. Denn ich weiß, dass ähm, Gott mir helfen wird, erfolgreich zu sein. And I look to God to give me success. Und ich ähm, erfra erfrage von Gott, dass er mir diesen Erfolg gibt. I have very many testimonies of how God has broken through for me and how he's He's, he's made me to be successful in different areas. Und ich habe auch ganz viele Zeugnisse davon, wie Gott mir geholfen hat, erfolgreich zu sein. I know I'm successful. Ich weiß, dass ich erfolgreich bin. If you think that I'm a failure, I'm not a failure. Wenn ihr denkt, dass ich ein Versager bin, dann ich bin ich bin es nicht. I am successful because God makes me to succeed. 
Denn Gott macht es, dass ich erfolgreich sein kann. God will make you to succeed. Und Gott wird es auch für dich tun. I pray that no one here dreams of failing. Und ich bete, dass niemand von uns davon träumt, zu versagen. Yeah, from time to time you find you find that uh, things are not going uh, going okay. But that's not the end of the story. Und von Zeit zu Zeit denkst du vielleicht einige Sachen werden nicht gut laufen, aber das ist nicht das Ende. That's not the end of the story. Das ist nicht das Ende dieser Geschichte. Continue expecting like David to see the goodness of the Lord in the land of the living. Und erwarte immer noch das Gute. So you see, Jabez cried out to God. Also hat Jabez nach Gott geschrien. And the end of the story is so beautiful. He says, and God granted his request. Und das Ende der Geschichte ist sehr gut, denn Gott ließ kommen, was er bat. God granted his request. Und Gott ließ kommen, was er bat. Maybe somebody is saying, oh, he's dwelling so much in the Old Testament. Let me share with you something in the New Testament. Vielleicht denkt ihr, ich bin so viel in der Al im Alten Testament. In Mark chapter 10, verse 45 to 47. In Markus Kapitel 10 steht, He says then Jesus came to Jericho as Jesus and his disciples together with a large crowd were leaving the city a blind man Bartimaeus which means son of Timaeus was sitting by the roadside begging when he heard that when he heard that it was Jesus of Nazareth he began to shout Jesus son of David have mercy on me Denn auch des Menschensohn ist nicht gekommen dass er sich dienen lasse sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Bezahlung für viele. Und sie kamen gegen Jericho. Und da er aus Jericho ging, er und seine Jünger und ein großes Volk, da saß ein Blinder, war Timäus, des Timäus Sohn am Wege und bettelte. Und da er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein. You know how hard it is it, eh? to just sit on the street. Wisst ihr, wie schwer es ist, einfach nur auf der Straße zu sitzen? Every day you sit like this, begging. Und jeden Tag sitzt du mit deiner Hand vor dir und bettelst. And every day you are waiting and expecting for that one person, one millionaire who will come and one day put a million euros in your cup. Und du wartest und erwartest jeden Tag darauf, dass ein Millionär vorbeigeht und dir so viel Geld in deine Hand gibt. This man was sitting day in day out. He wakes up, he goes to the street, and there's some people they live their lives like that. They wake up, they go to the street, and they they just begging. Und so wie dieser Mann jeden Tag hingegangen ist, um sich dahin zu setzen und zu betteln, gibt es auch heute noch Menschen. Maybe this man was was begging with other with other people on the street. Vielleicht hat äh, Matthäus mit mehreren Menschen dort gebettelt. And maybe they, they, he had a story, and maybe they were speaking about a story, and they say, oh, there's somebody called Jesus. He heals people. He heals blind blind people. Und vielleicht haben sie gerade darüber gesprochen, dass es ein Gerücht gab, dass es jemanden geben wird. Der sie heilen kann. So maybe this man was expecting for this day to come. Also hat dieser Mann wahrscheinlich darauf gewartet, dass dieser Mensch kommt. And I believe he was expecting for this day to come. Und ich glaube auch, dass er erwartet hat, dass dieser Mensch kommt. Because when he heard that Jesus was walking around, you see what he did. Und denn als wir sehen, ähm, als Jesus dahergegangen ist, sehen wir, was er gesagt hat. He started shouting, Jesus, Jesus, Son of David, have mercy. On me. Er fing nämlich an zu schreien und sagte, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein. He kept on shouting, Jesus, Jesus, Son of David, have mercy Und er hat nicht aufgehört zu schreien. Me. Er sagte, Jesus, du Sohn Davids, hab erbarme mit mir. You know what? No matter where you find yourself. Egal in welcher Situation du dich befindest. Don't stop expecting. Hör nicht auf zu erwarten. Don't stop calling on God. Und hör nicht auf, um, Gott zu rufen. You know, so many times we've prayed, we've, we've called on God for help, and you think He cannot help us. Und wir haben schon so oft nach Gott gerufen, und wir denken irgendwann, er kann uns nicht helfen. And the devil comes and tells you, Oh, God is very busy. Why are you disturbing God? He is very busy. He has so many appointments. Und der Teufel kommt zu dir und sagt, Gott ist zu beschäftigt. Er kann dir nicht helfen. He is not going to help. He is so busy. His termin calendar is full. Und er hat seinen Terminkalender, der ganz voll ist, und er kann dich jetzt sich jetzt nicht um dich kümmern. When the devil tells me that, uh, I ignore him. Ignore the devil and continue calling on God. Und wenn mir der Teufel das versucht zu sagen, dann ignoriere ich ihn einfach. You know, when you read verse 48, it said, this man was shouting and calling on Jesus to an extent people started rebuking him. Und in Vers um, 48 steht sogar, dass er so viel geschrien hat, dass die anderen Menschen versucht haben, ihn zu unterdrücken. But what he did, eh? 
He ignored. He he ignored them. Aber was er getan hat, ist, dass er sie ignoriert hat. Maybe you are sick and you're believing God for for healing. Vielleicht bist du gerade krank und erwartest von Gott eine Heilung. You are believing God to break through for you in this area of healing. Und du glaubst daran, dass Gott für dich diesen Durchbruch macht. And you've been praying for a long time. You've had many people pray for you and your situation has not changed. Und du hast schon so viel gebetet und auch andere Menschen haben für dich gebetet, aber es hat sich nichts geändert. And you come across people who are telling you, okay, don't uh, don't continue praying for healing. Just accept it. Accept <laughs> it and uh, 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 enjoy the tablets. Und dann triffst du Leute, die dir sagen, ja, ähm, gib einfach auf zu beten und ähm, nimm dieses Tabletten. Ja, yeah, the people who tell you, okay, God does not heal anymore. Just enjoy the tablets. Und sie sagen dir, Gott wird dich nicht mehr, dich nicht mehr heilen. Nimm einfach diese Tabletten. When you hear somebody telling you that, ignore them. Und wenn du sowas hörst, dann solltest du das auf jeden Fall ignorieren. In fact, don't don't waste your time arguing with this person. Und verschwende nicht deine Zeit, mit diesen Leuten zu streiten. You know when you waste your time arguing with this person and you are throwing words to one another. Und wenn du nämlich mit diesen Leuten streitest. There's a, an English word that says that don't argue with a fool. Um, da gibt es ein Sprichwort, du sollst nicht mit dem Dummen streiten. When you find a fool on the street and you start arguing with a fool. Wenn du einen Dummen auf der Straße triffst und mit ihm streitest. And a passerby. Und jemand kommt daher. I, I won't know who is a fool and who is not a fool. I'll think both of you are fools. Dann würde ich denken, dass beide von von den Personen dumm sind. <laughs> yeah, if if you find a mad a mad man on the street and this mad man start abusing you, abusing you and and then you also you start abusing this mad man. Somebody passes and say, oh, I saw two mad people. <laughs> Wenn dich jemand ein Verrückter anspricht und dich beleidigt und du weiter mit ihm streitest, dann wird jemand anderes denken, dass ihr beide verrückt seid. Some people just ignore them. Don't waste your time. Ignore them. Verschwende nicht deine Zeit und ignoriere sie einfach. Let, let let the things that they are saying come through here and let them go out through here. Just ignore them. Und lass die Sachen, die sie zu dir sagen, ins eine Ohr rein und das andere wieder raus. Yeah, because the devil wants to use some people to distract you. Denn der Teufel möchte diese Menschen be, uh, benutzen, um dich zu zerstören. Stay focused. Und, aber guck nach vorne. You know that God can heal. You know that God can help you. Stay focused and expect. Denn du weißt genau, dass Gott dich heilen kann und er er es auch tun wird. Let no one, let nothing steal your expectation away from you. Lass nicht zu, dass irgendetwas deine Erwartungen von dir wegnimmt. Your breakthrough is on the way. Denn dein Durchbruch ist auf dem Weg. Your answer is on the way. Denn deine Antwort ist auf dem Weg. You know, uh, many times I, I, I tell people, don't give up. Und ich sage es den Menschen, gib nicht auf. Maybe you're just giving up and you're just one step to the breakthrough. Vielleicht gibst du gerade auf, aber es fehlt dir nur ein Schritt zu diesem Durchbruch. Maybe you're just one step to the breakthrough. Vielleicht bist du nur ein Schritt von dem Durchbruch entfernt. Today, you know, the message I'm preaching today is to encourage you to be consistent. Und diese Botschaft, die ich euch mitgeben möchte, ist, dass ihr konsistent bleibt. Be consistent in your prayer. Dass ihr weiterhin betet. Be consistent in uh, in believing God. Dass ihr konsequent Gott glaubt. Believe God today. Also glaube Gott heute. Tomorrow believe God. Und glaube auch morgen an Gott. Even when it gets to us, believe God. Auch wenn es noch schlimmer wird, glaub immer noch an Gott. Because God will help you. Denn Gott wird dir helfen. He will break through for you. Er wird dir den Durchbruch geben. Don't give up. Und gib nicht auf. Just tell your neighbor, don't give up. Sag es deinem Nachbarn, gib nicht auf. You know, we are living in a generation where you want You want an immediate answer. Wir leben in einer Generation, in der wir eine sofortige Antwort wollen. We hear the message that says, when I sow my seed, God is going to bless me. God is going to give me a harvest. Und wir hören auch, dass wenn wir einen Samen sehen, dass wir eine Ernte bekommen. And we sow our seed, and we don't see a harvest immediately, and we ask, oh, is this really true? Und wenn wir diesen Samen sehen, dann erwarten wir eine eine schnelle Ernte und fragen uns, ist das wirklich wahr? You know, prayer is a seed. Und Gebet ist auch ein Same. You saw prayer in the spiritual realm. Und du siehst diesen Samen auch. Wait. Und dann musst du warten. Your answer is on the way. Don't give up. Denn deine Antwort ist auf dem Weg. Gib nicht auf. Don't give up. Gib nicht auf. Keep on expecting. Keep on expecting. Keep on expecting. Sondern erwarte weiterhin. Because the Bible says that nothing is difficult for God. Nothing is impossible for God. Denn die Bibel sagt, nichts ist zu schwierig oder unmöglich mit Gott. You know, when I was 
When I was growing up, Als ich aufgewachsen bin, in my generation, really the young men wanted uh, for people to see they have muscles. Da wollten die ähm, jungen Männer noch, dass ähm, alle sehen, was für Muskeln sie haben. In fact, the men wanted to show the ladies that they have muscles, eh? Und die Männer wollten den Frauen zeigen, dass sie große Muskeln haben. So you find that there are times we went to the gym and we started. The first day we went to the gym and we started lifting the weights. Und dann gab es eine Zeit, in der wir ähm, ins Sportstudio gegangen sind, um ähm, unsere Muskeln zu trainieren. Only the first day, and then it's only the first day, and then you look. If the muscles are already there. Das ist der erste Tag und schon guckst du, ob deine Muskeln schon gewachsen sind. How many people uh, do exercise? Wer von uns macht Sport? Okay, it's, it's good to do exercise. Es ist gut, Sport zu machen. But you realize, when you go to the, the gym, Aber wenn du ähm, erkennst, dass wenn du ins Fitnessstudio gehst, there's a trainer, he, he, he comes and asks you, okay, What is the result that you you want to achieve after uh, training? Frag dich der Trainer, welches Ziel du hast. And then you say, and then they give you a plan how to reach, how to reach uh, uh, your desired goal. Und wenn du dem das gesagt hast, dann geben sie dir einen Plan, mit dem du dir das Ziel erreichen kannst. And then the trainer tells you, okay, you need to be consistent in following this plan. Und der Trainer sagt dir, du musst konsequent darin bleiben, diesem Plan zu folgen. He doesn't just say, okay, do it once, and then you get the muscles that you want. Er sagt nicht, ähm, tu diesen Plan einmal und du wirst diese Muskeln bekommen. The trainer tells you, you have to be consistent. Sondern der Trainer sagt dir, dass du konsequent diesen Plan verfolgen musst. As Christians, let's be consistent in our faith. Let's be consistent in believing God for a breakthrough. Und lass uns als Christen auch konsequent ähm, erwartungsvoll sein. Let's pray for God to break through for us. Und lass uns die ganze Zeit beten. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father, I just want to thank you for this short word. Herr, wir danken dir für dieses Wort. And Lord, I want to pray for any person who has given up in praying and expecting from you. Und ich möchte dich für jeden beten, der schon aufgegeben hat und nicht mehr erwarten kann. I pray that they start believing you. Und ich again. bete, dass sie wieder anfangen in dir, an dich zu glauben. I pray Lord that they'll start believing in your ability. Und ich glaub, bete auch, dass sie weiter in deine Fähigkeiten glauben. Father, I pray that you give each and every one of us strength to stand. Herr, ich bitte dich, dass du jedem von uns die Kraft gibst, weiterzustehen. Give us strength to expect. Und gib uns Kraft, dass wir erwarten können. We give us strength to wait on you. Und gib uns bitte Kraft, dass wir auf dich warten können. I pray, Lord, that you, you, you give us strength that we can pray and even be patient and patient until we see the results we're waiting for. Und bitte gib uns Kraft, dass wir weiterhin beten können und immer noch geduldig sein können. And I pray for each and every one of us, no matter where we find ourselves. I pray for a breakthrough. Bitte ich dich für einen Durchbruch. Lord, just like David said, I pray that you will burst out for each and every one of us like a water burst out. Father, I pray that we will experience your hand at work. In our lives. Ich bitte dich auch, dass wir dein Werk erkennen äh, können. As we have heard your word. Und so wie wir dein Wort gehört haben. We have seen how you helped many people, how you broke through for many people. Und wir gesehen haben, wie du diesen Durchbruch für viele Menschen gebracht hast. Lord, if you can do it for them, you can do it for us. Herr, wenn du es für diese Leute tun kannst, dann kannst du es auch für uns tun. I pray that you do it for each and every of us. Und ich bete dafür, dass du es für jeden von uns auch tun wirst. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let me say, if you've never received Jesus Christ in your heart, Wenn du noch nicht Jesus in deinem hast, we don't want to close without giving you the opportunity to accepting Jesus in your heart. Or if you've uh, uh, received Jesus in your heart before and then you backslid, you went back. Oder wenn du Jesus schon angenommen hast, aber zurückgegangen bist. Thank God there's an opportunity for you to come and uh, Uh, ask for forgiveness and repent. So if you find yourself in any of these two categories, I want to encourage you that you pray the prayer that you're going to pray now, deep down from your heart. The word of God says that you believe with your heart 
Denn das Wort Gottes sagt, wenn du mit deinem Herzen glaubst and you confess with your mouth. und mit deinem Mund bekennst, If you've believed, denn wenn du geglaubt hast, confess with your mouth unto salvation. dann kannst du jetzt bekennen mit deinem Munde. Because God is willing to forgive you. Denn Gott ist bereit, dir zu vergeben. Let's just pray and ask the others to just pray together with uh, our brothers and sisters. Und ich bitte alle mitzubeten. Father, in the name of Jesus Christ, I believe in your word. I know that you can save. I know that there's nothing impossible with you. Father, you sent your son Jesus Christ to save us. I believe that he died for me. I confess of my sins. I ask for forgiveness. Lord, I've gone back. I've backslidden. I repent. Forgive me for my backsliding. Wash me. Cleanse me. And make me whole. I thank you for salvation, oh Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. If you believe that, say Amen. And if you've said this prayer for the uh, first time, you can come and see us after the service and uh, we'll, we'll help you in your Christian life. Amen.